বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য দর্শক আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন স্মরণ থাকবার কথা যে গত জুলাই মাসের শেষের দিকে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়ার্ল্ড গার্ল সামিট এবং সেই সম্মেলনে সেই সামিটে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সহ একটি প্রতিনিধি দল আর অতি সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ গার্ল সামিট আর এই সামিটের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল আন্নয় বাল্য বিয়ে এগিয়ে যাও স্বপ্ন নিয়ে মূলত এই গার্ল সামিট লন্ডনে যেটি হল এবং বাংলাদেশে যেটি হল কেন কি উদ্দেশ্য নেই এবং বাংলাদেশের মেয়েদের আসলে কি অবস্থা সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করব আলোচনা করবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায়বাট আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফর চুমকি এমপি আর আমার ডানে রয়েছেন প্র্যাকের হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড লিগাল সাপোর্টস ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর ডক্টর ফসিনা পেরেরা স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার মিনিস্টার একটু প্রথমে আপনার কাছে শুনতে চাইব যে লন্ডন সামিটে যেটি ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে একটি সামিট হলো লন্ডন সামিট সম্পর্কে একটু আপনি আমাদেরকে বলবেন যে সেই সামিটের উদ্দেশ্য কি ছিল এবং সেখান থেকে অর্জনটা আসলে কি আপনি নিজে অংশ নিয়েছিলেন সেখানে জি লন্ডন সামিটটি মূলত আপনার জুলাই হয়েছে যেটা আমার মনে হয় এই প্রথমবারের মতন একটি গার্ল সামিট হলো সেখানে ব্রিটেনে এবং যেখানে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্যামেরুন এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং উপস্থিত হওয়ার কারণে এই সামিটটার গুরুত্ব অনেক বেশি সেখানে বৃদ্ধি পেয়েছিল আর মূল বিষয়টি ছিল যে গার্ল সামিটটির উদ্দেশ্যই ছিল যে আপনারা জানেনি যে এখন সারা ওয়ার্ল্ডে বাংলাদেশ তো অবশ্যই যে মহিলা এবং পুরুষের সমান সংখ্যক সংখ্যা এবং তাদের সমতার বিষয়টা এখন সব জায়গায় ব্যাপকভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রচারিত আর সেই দিক থেকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখছি যে মূল যে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলি আমরা যে সমতার কথা বলি সেখানে কিন্তু মূল সোপানটা হলো কি শিশু বয়স থেকেই শুরু হয় আর শিশুর ক্ষেত্রে যদি বলি সেখানে কন্যা শিশুর প্রসঙ্গটি অবশ্যই চলে আসে আমরা যদি কন্যা শিশু আর ছেলে শিশুর মধ্যে যদি শুরু থেকে বিভেদ করি তাহলে পরবর্তীতে তো আমরা এই যে উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বলেন আর সমতার কথাটা বলেন সেটা তো আমরা পারবো না আর এমডিজির যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো আছে তার মধ্যে আটটির মধ্যে ছটিতেই কিন্তু আমাদের এই নারী এবং পুরুষের সমতার বিষয়টি কিন্তু জেন্ডার ইকুয়ালিটির বিষয়টি কিন্তু উঠে আসছে আর সেটাকে লক্ষ্য করে এই গার্ল সামিটটি হয়েছে এবং গার্ল সামিটে মূল কয়েকটি চ্যালেঞ্জ এবং বিশেষ করে আমাদের সাউথ এশিয়া রিজনের এবং অন্যান্য দেশগুলোতে কয়েকটি সমস্যা আছে তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা আমাদের কন্যা শিশুদের অধিকার অধিকারের যে পর্যায়টি আছে সেখানে যে ডিসক্রিমিনেশন বা সেখানে যে অসমতা বা সেখানে যে আমাদের বেরিয়ারগুলো তার মধ্যে একটি হলে গিয়ে বাল্য বিয়ে আর তার পাশাপাশি অন্য দেশেও আছে যেমন ফিমেল জেন্ডার মিউটিলেশন সেটা আমাদের দেশে নেই যার জন্য সেটা নিয়ে আমাদের প্রসঙ্গ ছিল না কিন্তু এই দুটো নিয়েই মূলত সেখানে আলোচনা হয়েছে আর সাউথ এশিয়া রিজনে যেহেতু আমাদের এখনও বাল্য বিয়ের হার অন্যান্য রিজন চাইতে অনেক বেশি যার কারণে এই বিষয়টিকে একটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতা এবং সেই প্রতিবন্ধকগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করা কেন কি কারণ এই বিষয়গুলোই মূলত সেখানে আমরা এই রিসেন্টলি আপনি দেখেছেন যে বাংলাদেশে আমাদের কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে গার্ল সামিটটি হয়ে গেল ব্র্যাক আমাদের মিনিস্ট্রি এবং ইউকের সহযোগিতায় এই গার্ল সামিট হয়েছে আমি তো আশা করি যে এখন শুরু হলো এমন করে আমার মনে হয় বিভিন্ন দেশেই গার্ল সামিটটি হবে এবং তাতে করে একটা বিষয় উঠে আসবে যে যে নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম সোপানটা প্রথম যেই যেই ধাপে যে আমরা বাধা খাচ্ছি বা হোচট হচ্ছে সেই জায়গাটা এখন আইডেন্টিফাই হয়ে যাচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে এই নারীর বাল্য বিয়ের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে এবং এই সমস্যাটা আমরা মনে করি যে কেন হচ্ছে সমাধানের কারণগুলো কিভাবে করা যায় সেই বিষয়গুলো অনেক উঠে আসছে খুব সহজ শুনবো আরো কথা আপনার ডক্টর ফস্টিনা পেরার আপনি একটু বলবেন যে বাংলাদেশ গার্লস সামিট সম্পর্কে আপনাদের আয়োজনটি সম্পর্কে একটু জুলাইয়ে লন্ডন সামিটের পরপরেই বাংলাদেশে এই সামিট গার্লস সামিট যেটা কয়েকদিন আগে হয়ে গেল সেটার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং এটার মূল প্রতিপাদ্য আপনি আগেই বলেছেন এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে শুধুমাত্র বিশ্বের বিশ্বে না যেটা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেছেন 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে আমরা কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে পুরুষের তুলনায় নারী এবং ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অবস্থান কিন্তু বিভিন্ন কার্যক্রম সত্ত্বেও বিভিন্ন সূচকে কিন্তু এখনো পিছিয়ে আছে অনেক কার্যক্রম সরকার এবং বেসরকারি পর্যায়ে হাতে নেওয়া হয়েছে তারপরেও কিছু কিছু কারণে এই সূচকগুলোতে আমরা পিছিয়ে আছি এবং অন্যতম তার মধ্যে কারণ হচ্ছে বাল্যবিবাহ এই বাল্যবিবাহটাকে প্রতিরোধ যদি না করা যায় তাহলে কিন্তু এটার যে কুফল এটা তো আমরা এখনই তার প্রভাব দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই এই কুফল যে বলয় সেটা কিন্তু আগামী এবং প্রভাব কিন্তু আগামী দশ বিশ বছরের আগে কিন্তু এটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো না তারপরেও আরেকটা তথ্য আপনাদের দেয় আপনারা হয়তো বা জানেন যে ডেমোগ্রাফিকলি দেখলে সারা পৃথিবীর তুলনায় বাংলাদেশকে বলা হয় অত্যন্ত সুদৃঢ় একটা অবস্থানে সেটা হচ্ছে পপুলেশন পিরামিড যদি আপনি দেখেন সেখানে অন্যান্য দেশে যেখানে ষাট অর্ধ জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি সেখানে কিন্তু আঠারো থেকে ৩৫ বছরের জনসংখ্যায় কিন্তু বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি এবং এটাকে মনে করা হয় একটা সুবর্ণ সুযোগ যে কোনো জাতির জন্য কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগ কিন্তু বেশি দিন থাকে না খুব বেশি হলে আগামী পনেরো বিশ বা পঁচিশ বছর আমরা এটা কাজে লাগতে লাগাতে পারবো সেখানেও যদি আমাদের বর্তমান কিশোরী এবং যুবতী এবং ছোট মেয়েদেরকে যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি বাল্য বিবাহ থেকে কিন্তু তাহলে বাংলাদেশের অন্যান্য সকল অর্জন থেকে কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাব অনেক তথ্য অনেক জরিপ অনেক উৎপাত্য আছে তার মধ্যে দু একটা জাস্ট আমরা দেখলেই কিন্তু বুঝবো যে অবস্থা আসলে কতখানি কঠিন একটি জরিপ বলছে যে বাংলাদেশে নারী যত নিরক্ষ নারী আছে তার মধ্যে ছিয়াশি শতাংশ নিরক্ষ নারী তারা যারা আঠারো বছরের আগে বিয়েতে বসতে বাধ্য হয়েছেন অর্থাৎ বাল্য বিবাহের শিকার এটা ছাড়া আরও অনেক উপাত্ত আছে বিশেষ করে আপনি যদি শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ইত্যাদি দেখেন তাহলে প্রত্যেকটাতে দেখবেন এই বাল্য বিবাহের সরাসরি একটি প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের জীবন মান মানের উপর যেটা অবশ্য ভাবে কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে এটা প্রভাব পড়ে এবং পড়বে দেখতে হবে অনেকে বলেন যে হ্যাঁ মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এখানে আমাদেরকে বলতেই হয় যে নিরাপত্তার অভাব কে অ্যাড্রেস করতে হলে নিরাপত্তা জনিত বিষয়গুলো দিকে তাকাতে হবে সেখানে যেটাকে ইংলিশে বলে ভিকটেম ব্লেমিং যিনি ভুক্তভোগী তাকেই যদি আমি আবার বলি করে ফেলি তাহলে তো নিরাপত্তার বিষয়টা আর অ্যাড্রেস হলো না ঠিক তেমনি আমরা ক্ষমতায়নের বিষয়ে এখানে উঠে উঠে এনেছি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীও সেখানে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু আরও বৃহৎ আকারে যেটা আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে জনসংখ্যার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাদের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের যে জীবনের সম্ভাবনার যে মৃত্যু সম্ভাবনাগুলোকে যে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে যেটা ইজিলি যেটাকে ইংলিশে বলে প্রিভেন্টেবল প্রিভেন্টেবল ডেথস প্রিভেন্টেবল ইস্যুস সেখান থেকে কিন্তু আমরা পিছিয়ে যেন না যাই সেই জায়গায় আমাদের যার যার যেখানে আছি তার কর্তব্য নির্ধারণেরও বিষয় চলে এসেছিল ম্যাডাম মিনিস্টার একটু বলবেন না মানে ওনার বক্তব্যের সূত্র ধরে এবং সেই সূত্রে কিছুদিন আগে পত্র পত্রিকার খবর বেরিয়েছে যে সরকারও বিয়ের বয়স কমিয়ে আনবার একটি উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে এবং সেটা নিয়ে বেশ সমালোচনার মুখেও পড়েছেন আমি বিবিসিতে আপনার বক্তব্য শুনেছি সেই সিদ্ধান্তের অবস্থাটা কি বা সেই জায়গায় আপনাদের অবস্থান এখন কি বিষয়টি হল যে আমরা জানি যে বাংলাদেশে বর্তমান সরকার যেভাবে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে বিশেষ করে উমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে তো আমরা সেখানে কিন্তু অনেক অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের অনেক অ্যাচিভমেন্ট এবং সেই কারণে আমরা অনেক জায়গায় অ্যাওয়ার্ডও পাচ্ছি সেই ইভেন্ট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্নভাবে কিন্তু এটা সত্য কথা যে আমাদের চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটা হলো বাল্য বিয়ে তো আমাদের যে সামিটটি হয়ে গেল লন্ডনে গার্লস সামিট সেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কমিটমেন্ট করেছে আর আমাদের একটা স্বপ্নও আছে 
যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে বর্তমানে সেটা হলো 2021 এ বাংলাদেশ একটি মধ্য আয়ের দেশ হবে আর মধ্য আয়ের দেশ হলে অবশ্যই আমাদের নারীদেরকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে আর সেই লক্ষ্যে মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্যে যদি আমাদের এই বাল্য বিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব নয় আর এটা এমন একটি ইস্যু যেটা রাতারাতিও আমরা কিন্তু আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারব না এটা বললেও এটা অনেক ধরনের আমাদের সামাজিক বলেন আর দারিদ্রতার বিষয় বলেন এডুকেশনের সাইড বলেন অনেক সমস্যা আছে যার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই সামিটে তিনি কমিটমেন্ট করেছেন যে পনেরো বছরের নিচে বিয়ে আমরা দুই হাজার একুশের মধ্যে একেবারেই নির্মূল করব। আর আমরা আঠারো বছরের নিচে বিয়ে আমরা দুই হাজার একচল্লিশের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণভাবে আমরা নির্মূল করব বলে তিনি সেইভাবে অঙ্গীকার করেছেন আর সেই অঙ্গীকারের আলোকে আমরা নতুন করে আমাদের যে আইনটা আছে বাল্য বিয়ে নিরোধ আইন সেটা হলো গিয়ে অনেক পুরাতন আইন সেই উনিশশো সনের আইন তো সেই আইনটি অনেক ফাঁক ফোকর আছে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাল্য বিয়েগুলো হয়ে যাচ্ছে আমরা সেইগুলোকে চিহ্নিত করেছি চিহ্নিত করে নতুন করে অ্যামেন্ডমেন্ট করা এবং নতুন একটি আইন আমরা নিয়ে আসতে চাচ্ছি সেটা আমরা ক্যাবিনেটে এনেছি এবং আঠারো আর ষোলো বছরের বিষয়গুলো যখন হচ্ছে যে কোনো একটা আইন যখন পাস হবে নিশ্চয়ই সেটার ভালো মন্দ সব কিছু নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত এবং আমরা সেটাই ওপেন করে দিয়েছি শুধু আমার ক্যাবিনেটে আসার আগেও আমরা বিভিন্ন লেভেলে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছেন এবং যারা এই যে সকল অর্গানাইজেশন আমাদের শিশুদের নিয়ে কাজ করছে নারীদের নিয়ে কাজ করছে তাদের প্রত্যেকের সাথে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আমরা সেটা ক্যাবিনেটে উপস্থাপনও করেছি এবং ক্যাবিনেটে যারা আছেন সিনিয়র পর্যায়ের আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা আছেন সবাই আলোচনা করেছেন একটা জিনিস বেরিয়ে এসেছে আমাদের সেটা বেরিয়ে এসেছে যে উন্নত দেশগুলো যেমন ইউরোপ আমেরিকা বা আরও যেসব দেশে আপনার বাল্য বিয়ে নেই সেই সব দেশেও কিন্তু আপনার আঠারো বছরের শিশু আমাদের যেমন আইনে আছে শিশুর আঠারো বছর কিন্তু তারপরে কিন্তু তারা একটা ক্লজ রেখে দিয়েছে যে প্যারেন্টাল কনসেন্ট কিংবা আপনার কোর্ট পারমিশন এই হিসাবে কারণ অনেক সময় তাদের দেশেও অনেক রকমের জটিলতা সৃষ্টি হয় এটা হতে বাধ্য হয় তো আমরা কি একেবারে জটিলতার বাইরে তা কিন্তু নয় বর্তমানে বাংলাদেশেও কিন্তু মানে আপনার সামাজিক ক্ষেত্রে বলেন ধরেন ফর এক্সাম্পল একটা বিফোর ম্যারেজ কোনো প্রেগনেন্সি হয়ে গেল কিংবা একটা মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল কোনো ছেলেকে নিয়ে কিংবা আরও আনুষঙ্গিক আরও জটিল কোনো কিছু হলো সেই ক্ষেত্রে আইনটা যখন কঠোর হবে তখন ওই পরিবার কি করবে এবং আমাদের দেশে কিন্তু এই জটিল বিষয়গুলো যখন কোনো পরিবারে ঘটে তখন পরিবারটা গোটা পরিবারটাই কিন্তু সমাজের মধ্যে ধিকৃত হয় তখন সেই ক্ষেত্রে কি হবে সামাজিক বিভিন্ন অবক্ষয় সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে মেয়েরা বিভিন্নভাবে ছেলেদের সাথে এখন ফ্রিলি চলছে ফিরছে বয়ফ্রেন্ড হচ্ছে যেটা আমাদের দেশে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে না বা আমাদের ধর্মীয়ভাবে সেটাকে সেইভাবে গ্রহণ করে না যার জন্য বাবা মারাও খুব চিন্তিত থাকে তো এই ধরনের অনেক রকমের জটিলতা আছে এই আলোচনার ভিতরে মানে একটা চিন্তা আসছিল যে ষোলো যেহেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমিটমেন্ট করেছেন যে দুই হাজার একুশের মধ্যে পনেরো বছরের নিচে আমরা বিয়ের বয়সে যাতে বিয়ে হয় সেটা পুরোপুরি নির্মল করব সেইভাবে আঙ্গিক একটা আলোচনা বাট এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট একেবারে চূড়ান্ত বিষয় নাই এবং সেটা আমাদের ব্যাটিংয়ের জন্য আমাদের আইন মন্ত্রণালয় গেছে সেখান থেকে আবার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আসবে তারপরে আবার ক্যাবিনেটেও আসতে পারে এমনি করে এটা আলোচনার পর্যায়ই কিন্তু আছে এখনো আর আরেকটা বিষয় হলো কি আপনি এটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় আমি মনে করি কারণ আমি কিন্তু এই সেক্টরে অনেক দিন ধরেই কাজ করছি মন্ত্রী হওয়ার আগেও কাজ করেছি এবং আমার একটা স্বপ্নও ছিল যে দেশের বাল্য বিয়ে কী করে নিরোধ করা যায় সেটা আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তো কমিটমেন্ট আছেই তো সেই ক্ষেত্রে ওনার কমিটমেন্টটা বাস্তবায়ন করার জন্য আমি একটা সুযোগও পেয়েছি আমি সব সবসময় কিন্তু সাংবাদিক যারা আছেন তারপরে অনেকে আছেন বারবারই বলতাম যে টক শো করেন আপনাদের অনেক দেখি কিন্তু এই বাল্য বিয়ে নিয়ে তো কোনো কোনো আলোচনা হয় না ঘটনা কি তা আমি খুবই আনন্দিত যে এই ডিবেটটা আসার কারণে আজকে আমরাও এখানে টক শোয়ে চলে এসেছি বাল্য বিয়ে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তার ভালো হয়েছে আমি তো মনে করি সারা বাংলাদেশে সবাই এটার ভালো এবং মন্দ সাইডগুলো সমস্ত কিছুই সবাই জানতে পাচ্ছে এবং ফাইনালি উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু একটা আইন হলে তার আগেই সবাই জেনে যায় এবং সেটা তাহলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেটা সহজ হয় তা আমার মনে হচ্ছে আমরাও যে আইনটা করব সেটা আগেই সবাই জেনে যাচ্ছে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা সেই প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী কাজটা হবে একটু বলবেন না মন্ত্রী তো বললেন না এবং কেন ওই আইনের মধ্যে একটু শিথিলতা দরকার সেটিও ব্যাখ্যা করলেন সো এখানে একটু বোঝা দরকার যে বাল্য বিবাহটা বাংলাদেশে কেন হচ্ছে মানে সামাজিক প্রেক্ষাপটটা যদি 
না বিবেচনা নেওয়া হয় তাহলে আরেকটা দিক হচ্ছে যে এই যে বিয়ে বয়স বাড়িও কিন্তু বাংলাদেশে প্রচুর বিয়ে হচ্ছে এটা ষোলো পনেরো বছরের মেয়ের কিন্তু আঠারো করে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে খুব ইজিলি কিন্তু বিয়ে হয়ে যাচ্ছে সেগুলো আপনারা কিভাবে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে আসলে আপনি যে প্রথম প্রশ্নটা করলেন এটা যে সামাজিক যে কারণগুলো এটা তো আসলে আমার ভেঙে বলার তেমন কিছুই নেই একাধিক কারণ আছে বহুবিধ কারণ আছে বহুবিধ কারণ বহুবিধ কারণ আছে এবং যেটাকে বলা হয় যে মাল্টি ডাইমেনশনাল এটা তো অনেকগুলো মাত্রাও আছে তবে একটা মনে হয় যেটি যেটি যে সমস্যা তাকে সেভাবে সমাধানটা আমাদের কথা বলি আমরা হয়তো বলি যে শিশু শ্রম রাখা যাবে না কিন্তু ওই পরিবারগুলোকে কনসিডারেশনে নিলে অনেক সময় অন্যরকম ভাব অন্যরকম এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে বাংলাদেশে এক একটা আঙ্গিকে শিশুর বয়স কিন্তু এক একভাবে নির্ধারিত হয় চা বাগানের জন্য শ্রমিকদের এক রকম আপনি যে লেবার অ্যাক্টের কথা বললেন সেটা এক রকম খনিতে যারা কাজ করে তাদের এক রকম তো এইগুলো তো আছেই কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশ সংবিধান না ইন্টারন্যাশনাল যে চাইল্ড রাইটস কনভেনশন সেটা দ্বারাও সেটাতে তো সিগনেচার করেছে আমরা অনুস্বাক্ষরও করেছি তো সেখানেও কিন্তু বলা হচ্ছে শিশুর বয়স আঠারো তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে অনেকে কনফিউ একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন যে বিয়ের বয়স এবং মতামত দেওয়ার বিষয়টা কিন্তু দুটো দু জিনিস কিন্তু হ্যাঁ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে মতামতের একটা বয়স দেওয়া আছে কনসেন্টের একটা বয়স দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের দেশের কিছু কিছু আমি বলবো আইনের ভেতরেই কিছু কিছু জায়গায় ফাঁক রয়ে গেছে যেমন একটা ফাঁক রয়েছে উনিশশো সাল থেকে এখন পর্যন্ত যে আইন হয়ে এসছে এবং এটার কিন্তু কিছু কিছু সময় অ্যামেন্ডমেন্টও হয়েছে প্রথমে ছিল চোদ্দ বছর কিন্তু এটা হয়তো অনেকে খেয়াল করেন না চোদ্দ থেকে ষোলো ষোলো থেকে আঠারো হয়েছে এটা তো আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটেই কিন্তু এটা করা হয়েছে চোদ্দ থেকে কেন ষোলো করা হয়েছে কারণ কিছু কিছু মানব উন্নয়নের সূচকে কিন্তু দেশ এগিয়ে যায় বিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু বয়স বাড়ারও কিন্তু একটা প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি বা বাড়ানোর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি তো অর্থনৈতিক সমস্যাকে আইনি সমাধান দিয়ে কিন্তু সবসময় আমরা সুফল আনতে পারি না আইনি কাঠামো অবশ্যই দরকার কিন্তু যেটাকে বলে ইকোনমিক প্রবলেম কেন থাকবে লিগাল সলিউশন অলওয়েজ ঠিক তেমনি এখানে অর্থনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোকে ওভাবেই কিন্তু আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং যেহেতু মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ধর্মীয় অনুশাসনের কথা বলেছেন এই সুযোগে আমি তাহলে বলি বাংলাদেশে বিভিন্ন যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য কিন্তু এক একটা বয়সের বিষয় আছে এবং এক একটা ধর্মীয় যে কোডের ব্যাপার আছে এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটাতে পুরুষের তুলনায় কিন্তু নারীরা অধস্থন অবস্থায় আছেন শুধুমাত্র ডিভোর্সের কথাই যদি আমরা বলি এই যে বিয়ে তো করলো কিন্তু বিয়ে যদি ধরেন সেখানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের বা যৌন নির্যাতন বা অন্যান্য নির্যাতনের বিষয় চলে আসে পারিবারিক নির্যাতন সেখানে পুরুষ যত সহজে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন বা বিবাহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন নারী কিন্তু পারবেন না হ্যাঁ ও দু সাল পরবর্তী আমাদের পারিবারিক সহিংসতা আইন এসছে কিন্তু তারপরেও সেটা ইমপ্লিমেন্ট করা করছেন কিন্তু এটা অ্যাবিউজ হওয়ার পিছনেও দেখতে হবে যে কারা নারীকে দিয়ে অ্যাবিউজ করাচ্ছেন এটাও কিন্তু আমাদের দেখতে হবে এবং আপনি খেয়াল করে থাকবেন একটা জরিপে এটা বিবিএস এর জরিপ কোনো বেসরকারি সংস্থার জরিপ না যেখানে দেখাচ্ছে বাংলাদেশের ছিয়াশি শতাংশ ঘরে ঘরে নির্যাতন হয় নারী নির্যাতন স্ত্রীর উপর নির্যাতন হয় পারিবারিক নির্যাতন হয় এবং তার মধ্যে সত্তর পার্সেন্ট যে নির্যাতন হয় সেটা হচ্ছে তাদের উপর যারা আঠারোর নিচে বিয়ে করেছে অর্থাৎ এই যে মানে শুধু জরিপের উপরেই শুধু আমরা তাকালেই কিন্তু বুঝব যে শুধুমাত্র আইনি পরিবর্তন দিয়ে কিন্তু এই সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় পরিবর্তন অনুশাসনের প্রভাবগুলো আমরা কিন্তু নিরসন করতে পারবো না এটার কিন্তু একটা মাল্টি ফ্যাসেটেড প্রবলেমটা যেরকম মাল্টি ডাইমেনশনাল সলিউশনটাও মাল্টি ফ্যাসেটেড হতে হবে এবং এর বাইরে হেলথ সমস্যাটাও একটা বড় প্রবলেম বাল্যবিবাহের এবং বাংলাদেশের যেটা বলা হয় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যেহেতু এমডিজির কথা তুললেন অবশ্যই অনেকগুলো এমডিজি তে নারীর উন্নতির মাতৃ মৃত্যুর হার শিশু মৃত্যুর হার আমরা কমিয়ে এনেছি কিন্তু যে জায়গাটা এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা আমরা বলছি দ্যাট ইজ 
ভেরি গুড কিন্তু কোন ধরনের খাদ্য এই যে নিউট্রিশনের কথা আমরা বলছি তারপরে স্টান্টিং এর কথা যে বলছি খরবাকৃতি হচ্ছেন কারা কাদের সন্তান খরবাকৃতি হচ্ছে যারা নিজেরাই পরিণত বয়সে গ্রামীণ জনপদের মেয়েরা কিন্তু এখন মানে বেশ খরবাকৃতি এবং পুষ্টিহীনতায় ভুগছে পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এবং এটার সাথে তার বিয়ের বয়স অত্যন্ত জড়িত এবং যেহেতু আমরা মাতৃ মৃত্যুর হার রোধের কথা বলছি এবং আমরা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু আরেকটা স্টাডি কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সেই সকল মায়েরা এবং সেই সকল শিশুরা এখন এই ম্যাল নিউট্রিশন তারপর খরবাকৃতি এইসব সমস্যা থেকে উত্তরণ করতে পেরেছে যাদের মায়েরা দশ বারো বছর আগে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাধ্য হয়েছেন আরো দুটো বছর স্কুলে থাকতে আরো দুটো বছর তাদের বিয়ের বিয়ের তারিখটা পেছাতে ওই দুটো বছরের প্রভাব দেখেন আজকে ইমিডিয়েটলি আমরা দশ বছর পরে কিন্তু জরিপের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে ওই শিশুরা তাদের জন্মের পরে প্রথম একশো দিন বা এক হাজার দিন কিন্তু টিকাটা সময় মতো পাচ্ছে তাদের স্বাস্থ্য তাদের ওজন ঠিক মতো বাড়ছে তাদের মায়েরাও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে না ইত্যাদি ইত্যাদি তো এইভাবে মানব উন্নয়নের সূচকের সাথে যদি আমরা এই আর্থ সামাজিক এবং ধর্মীয় বিষয়গুলো কিন্তু লিঙ্ক করি তাহলে কিন্তু একে অপরের সাথে যে ওতপ্রতভাবে জড়িত এটা কিন্তু স্পষ্টভাবে এক কথা যদি বলেন হতাশাজনক নাকি আমি মোটেও হতাশ হতে রাজি নই কেননা সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি শিশু অবস্থায় যখন বিয়ে হবে তখন তো তার শিশুটাকে সেভাবে সে লালন পালন করতে পারবে না এটা তো একটা বিশাল বিষয় আর যার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মেটারনাল মর্টালিটি রেট যে কমে এসেছে ইনফেন্ট মর্টালিটি রেট যে কমে আসেছে কমে এসেছে এইসব কিন্তু অনেক অনেকগুলো ফ্যাক্টরির কারণেই এটা সম্ভবপর হয়েছে তো আমার আমার মনে হচ্ছে যে এই যে আর্লি ম্যারেজ বলেন বা চাইল্ড ম্যারেজ বলেন বা বাল্য বিয়ে যেটাই আমরা বলি না কেন সেই ক্ষেত্রে তো অনেকগুলো কুফল আছে এটা তো নিঃসন্দেহে আমরা সবাই স্বীকার করছি যে হ্যাঁ এই বিয়ে অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে তাদের সেই ম্যাচুরিটি না থাকার কারণে ফিজিক্যালি তারা সেইভাবে আনফিট থাকে এবং তারা মেন্টালিও তারা প্রস্তুত থাকে না কাজেই তারা পরিবারে তারা সঠিকভাবে তাদের সাথে কিভাবে চলবে সেটা জানে না যার পরিপ্রেক্ষিতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে পাশাপাশি নির্যাতনের পাশাপাশি ডিভোর্স হচ্ছে বেশি আবার তারা তাদের যে সন্তান যে সেখানে আপনার অল্প বয়সে তাদের ফার্টিলিটি রেটটাও অনেক হাই থাকে যার কারণে সন্তানও দ্রুত ধারণ করছে এবং একটা সন্তানের পর আর একটা সন্তান নেওয়ার সময়টা ছোট হয়ে গ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের পপুলেশন ইনক্রিজ করছে পুষ্টিহীনতা মায়ের পুষ্টি না থাকলে সন্তানের কি পুষ্টি হবে এই সব অনেক জটিলতা এবং ড্রপ আউট হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে যার কারণে তার তার যে ইম্পর সেটাই তো হচ্ছে না আর শিশুকে সে কিভাবে কি করবে বড় করবে এই জটিলতাগুলো তো আছেই পাশাপাশি সমাজের বিষয় যেটা বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ গ্রামে সেই খর্বকায় সন্তান হচ্ছে পুষ্টিহীন সরকার হচ্ছে কেন হচ্ছে সেটার কারণ তো পরিষ্কার সেখানে তাদের সেই রিপোর্টিভ হেলথ সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই তাদের এমনি স্কুল বলেন বা শিক্ষার সেই লিটারেসি রেটটা অনেক কম তাদের মানে প্রতিটা ক্ষেত্রেই তাদের জ্ঞানের পরিধিটা অনেক কম যার কারণে তার সন্তানকে কি খাওয়াবে এক্সাম্পল আমি বলবো ফুড হ্যাবিটেরও অনেক বিষয় আছে যেমন আপনার উন্নত একটা পরিবারে কিন্তু এখন বাংলাদেশে ফুড হ্যাবিট সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের গ্রামাঞ্চল কিন্তু এখনও সেই ধারণা নেই তারা মনে করে অনেকগুলো ভাত খাবো ভর্তা দিয়ে পেট ভরে ব্যাস ওকে কিন্তু বাড়ির আশেপাশে শাক সবজি লাগিয়ে বা সেটা যে একটা ভিটামিন আছে এইসব ধারণা কিন্তু এখনো তৈরি হয়নি যার কারণে হাতের কাছে খাদ্য থাকার পরেও তাদের কিন্তু সঠিক পুষ্টিটা হচ্ছে না মানে ফুড হ্যাবিটটাও তারা ভালো করে জানে না আসলে আমাদের করার মতন অনেক কিছু আছে এবং বর্তমান সরকার কিন্তু শুরুও করে দিচ্ছে সেটা এবং বিশাল একটা লম্বা সময় যেই সময়টা আমাদের দেশে অস্থিতিশীল ছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে মা আর শিশুর দিকে বোধ নজর দেওয়া অনেকেরই সম্ভব হয় না আমি যেটা বলবো যে আপনার এই যে এডুকেশনের বিষয়টা এডুকেশনের বিষয়টা যদি আগের থেকে যারা ছিল নজর দিত তাহলে তো এতদিন পরে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন হতো না সেটা তার অনেক আগেই হতো এখন আমাদের শিক্ষা নীতি প্রণয়ন হয়েছে এখন আমাদের প্রাইমারি এডুকেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশের মেয়ে শিশু ছেলে শিশুর চাইতেও সংখ্যায় বেশি হয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা শুধুমাত্র সাউথ ইস্ট রিজনের শ্রীলঙ্কার সাথে তুলনা করতে পারি আজকে বাংলাদেশের এই পর্যায়ে এসেছে এখন আমরা চাচ্ছি যে আরও 
আরো উন্নত শিক্ষা মানে আরো স্কিল তারা হবে আরো বেশি উন্নত শিক্ষা পাবে সেই চিন্তাধারা আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বাট ডিটে ইন ডিটেইলে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য কি করছেন এই বিষয়ে তো যথেষ্ট পরিমাণে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম থাকা দরকার অফ কোর্স অ্যাওয়ারনেসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনি জানেন যে এখন বাংলাদেশে 40টা মিনিস্ট্রিতে জেন্ডার সেনসিটিভ বাজেট হয়েছে এবং সেটা কিন্তু একসময় ছিলই না এবং হোয়াট ইজ জেন্ডার সেনসিটিভ এই বিষয়টা কিন্তু মানে জানতো না এখন কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে প্রথম 5টা 10টা मनिटर करीतिटो से नारी उन्नयन नीति नीति टीके वार्क प्रोग्रामे नहीं प्लान कर प्लान अफ एक्शन से शर्ट टार्म मिड टार्म लंग टार्म तीन टी भागे भाग कर गुरुत्वपूर्ण से क्या इतिम्य शुरू कर मिनिस्ट्री फोकाल पॉइंट निजुक्त हो যারা ওই মিনিস্ট্রিতে এই যে জেন্ডার সমতার জন্য যে বাজেটটা হয়েছে সেই কাজগুলো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটা মনিটর করছে আর অ্যাওয়ারনেসের বিষয়ে আমরা টার্গেট করছি এটা স্পেশাল ভাবে অ্যাডোলেসেন্টদের বালক বালিকাদের যা বালক বালিকা কিন্তু এমন একটা বয়স যে বয়সটা কিন্তু আমরা অ্যাড্রেস করি না আমরা শিশুর কথা বলি আমরা যুবকদের কথা বলি যুব সমাজের কথা বলি বৃদ্ধদের কথা বলি অনেক সময় কিন্তু ওই বয়সটাকে আমরা নেগলেক্ট করি বাট ওই বয়সে কিন্তু একটা ছেলে বা একটা মেয়ে অনেক সময় একটা সুস্থ ধারায় চলে যায় আবার অনেক সময় তারা বিপদগ্রামীও হয় অনেক সময় তারই বয়সের বন্ধুর কাছ থেকে সে ভুল তথ্য নিয়ে সে বিভিন্ন রকম ভুল পথে পরিচালিত হয় আর ওই সময়টা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যেটা আমরা কিন্তু অ্যাড্রেস করেছি এবং আমাদের বাংলাদেশের সাতটা ডিভিশনে আমরা সাতটা জেলাকে বেছে নিয়েছি এবং সেই প্রতিটি জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে আমরা এই অ্যাডোলেসেন্টদের জন্য ক্লাব তৈরি করেছি যেই ক্লাবে মেয়ে এবং ছেলেরা থাকবে এবং তারা বিভিন্ন রকম তাদেরকে যেমন কম্পিউটার ট্রেনিং থেকে আরম্ভ করে ইংলিশের উপর তাদের কোর্স বিভিন্ন খেলাধুলা এইসব থাকবে প্লাস তাদেরকে এই সমাজের বিভিন্ন সমস্যাগুলো এক্সাম্পল হলো আর্লি ম্যারেজ ডাউরি তারপরে এইচআইভি এইডস এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে তাদেরকে ধারণা দেওয়া হচ্ছে এবং এই এই যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে আমরা চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি তারা তাদের সমবয়সী ফ্রেন্ডদের সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে আর আপনি লক্ষ্য করেছেন যে একটা ছেলে এবং বা একটা মেয়ে তার বাবা মার কাছ থেকে যত সহজে এই বিষয়গুলো নিয়ে জানতে আগ্রহ বোধ করে তার চেয়ে বেশি কিন্তু বন্ধুদের সাথে কথা বললে বেশি তারা সহজ হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই পেয়ার গ্রুপগুলো তৈরি করার পরিপ্রেক্ষিতে তারা তাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকে বিভিন্ন বিষয়গুলো বলবে এমন অনেক জায়গায় হয়েছে যে তারা এমনই শক্ত হয়েছে যে তারাই অনেক জায়গায় অনেক বাল্য বিয়ে তারা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে গার্জিয়ানদের বলেছে নিজেরা সেখানে গ্রুপ করে গেছে বন্ধুদেরকে বলছে তো এমনি করে আমরা এই কাজ করছি আমাদের আর একটা প্রজেক্ট আছে এনাবলিং ইনভারনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইট প্রজেক্ট বলি আমরা সেখানে আমরা একটা স্পেশাল বড় টাকা অ্যামাউন্ট দিচ্ছি ইউনিসেফের সহযোগিতায় সেই টাকাটা দেওয়া হচ্ছে ওই পরিবারগুলোতে যেখানে কন্যা শিশুরা আছে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এবং কমিটমেন্টের মাধ্যমে শর্ত সাপেক্ষে যে সেই মেয়েকে তারা আঠারো বছরের আগে বিয়ে দিবে না এবং তাকে আপনার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাকে নিয়োজিত করবে না কারণ এই যে অল্প বয়সে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যদি নিয়োজিত করে সেখানে কিন্তু তার মেন্টাল ফিজিক্যাল অনেক প্রবলেম তৈরি হয়ে যায় আপনি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আপনারা যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেছেন অনেক চেষ্টা করেও আমরা একদম শিশুশ্রম বন্ধ করতে পারছি না আসলে আমাদের দেশে সামাজিকতা আমাদের দেশের প্রভার্টির বিষয়টা চিন্তা করলে এই সমস্যাগুলো রাতারাতি সমাধান করা যায় না তবে হ্যাঁ কিছু কিছু কাজ আছে যেটা শারীরিক ক্ষতি হয় না মানসিক ক্ষতি হয় না শিশুরা সেটা করতে পারে বাট এমন কিছু কাজ আছে যেটা তার ফিজিক্যালি তাকে মানে এত ক্ষতিগ্রস্ত করবে যে সে একসময় আমাদের সমাজের বার্ডেন হবে পরিবারের বার্ডেন হবে তা এই কাজগুলো থেকে তাকে বিরত করা তো আমরা এই কাজটা করছি সেই এটার সংখ্যাও আমাদের অনেক এবং সারা বাংলাদেশে আমরা এই প্রজেক্টের কাজ আরম্ভ করছি তাছাড়াও আমাদের বিভিন্ন আমাদের মিনিস্ট্রিতে আমাদের মহিলা সংস্থার মাধ্যমে আমাদের শিশু একাডেমির মাধ্যমে আমরা শিশু একাডেমির মাধ্যমে আমরা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেছি এবং সেখানে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাওয়ার্ড করছি এবং আমাদের আরেকটি প্রজেক্ট আছে সেটা হলো একেবারে যারা পথ শিশু তাদেরকে আমরা নিয়ে একটা প্রজেক্ট করছি অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে তারা পথে ফুল বিক্রি করছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যায় তারা পড়ছে 
তাদেরকে আমরা কেন এই কাজ করছে তাদেরকে টেনে নিয়ে আসা এবং নিয়ে এসে তাদেরকে আমরা সুযোগ করে দিচ্ছি তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছি তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য সুযোগ করে দিচ্ছি তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে অ্যাওয়ার করছি মহিলা সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেনিং হচ্ছে একদম উপজেলা লেভেল পর্যন্ত আমাদের এই ট্রেনিং এর কাজগুলো চলছে তারপরে দারিদ্রতা বিমোচনের জন্য আমাদের ভিজিটি কার্ড ভিজিটি কার্ডের মাধ্যমে আমরা সারা বাংলাদেশে যে কার্ডের মাধ্যমে যে চালটা বিতরণ করছি সেই চালটার বিতরণ শুধু করছি না যাদের মধ্যে বিতরণ করছি তাদেরকে আবার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এই এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং আমাদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো বোঝানো হচ্ছে আপনি একটু বলবেন শুনলেন আপনি মন্ত্রী তৎপরতা এবং আপনারা তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সংস্থা এবং সেখানে ব্র্যাক কি কাজ করছে বা সরকারের সঙ্গে কিভাবে পার্টনারশিপে কাজ করছে এইসব জায়গাগুলোতে আর একটি জিনিস গার্ল সামিট করলেন এর ফলো আপ হিসেবে আসলে কি করছেন এটা সামিটই তো শেষ নয় না এটা তো একদিনের বিষয় একদিনের আলোচনা হয়তো কয়েকদিনের প্রচারণা না গার্ল সামিট একটু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি বলবো মাইল ফলক কিন্তু এটি অবশ্যই শেষ না এটা থেকে আরো অনেক কাজ বেরিয়ে এসেছে এবং তার মধ্যে থেকে একটি আমাদের একটা বড় অর্জন সেটা হচ্ছে যে আমরা সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষ করে যেখানে আমরা সমন্বিতভাবে কাজ করছি সেই কাজগুলোকে আরো জোরালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষাটা আমরা পেয়েছি এবং সেই কাজগুলো থেকে সরে আসার কোনো কিন্তু অবকাশ নেই এই এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা আমি বলবো একটা বড় লার্নিং এবং সেটার পাশাপাশি ব্র্যাকের কথা আমি বলতে পারি ব্র্যাকের মানবাধিকার আইন সহায়তা কর্মসূচি যেটি আমি পরিচালনা করি সেটিও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আইন সহায়তা কর্মসূচি এনজিও লেড তো এটি বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে প্রতিটি জেলায় কিন্তু আমাদের কার্যক্রম আছে এবং পাঁচশো সতেরোটা লিগাল এইড ক্লিনিক আমাদের আছে এবং বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পার্বত্য জেলা বাদে পার্বত্য জেলায় আমাদের যাওয়ার ইচ্ছা আছে তো এটা দেখা যাক আমরা আমরা যাওয়ার আশা পোষণ করছি এবং যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি এটিও আমি বলবো পাঁচশো সতেরোটা আইন সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে অবশ্যই আইন সহায়তা দিই তবে আমাদের কথাটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র আইন সুরক্ষা না আইনের সুরক্ষায় তিনি যেন ওই অবস্থায় না পড়েন তার আগেই তিনি যেন হ্যাঁ প্রিভেনশন এবং প্রতিরোধের জায়গায় তিনি যেন সুরক্ষাটা পেয়ে যান সেই জায়গায় আমরা কাজ করি এবং সেই লক্ষ্যে আমাদের মূল কাজটা হচ্ছে যে যেটাকে আমরা আইনি সচেতনতার ক্লাস করাই এবং এটা মূলত অক্ষরজ্ঞানহীন নারী পুরুষদের জন্যই এটা করা হয় কিন্তু তার মধ্যে শিক্ষিত নারী পুরুষও থাকেন বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে এবং উনিশশো সাল থেকে আমরা এই কাজ কার্যক্রম শুরু করেছি এবং আজ পর্যন্ত প্রায় আটত্রিশ লাখ নারী পুরুষকে আমরা এই সচেতনতা দিয়েছি এবং এই যারা আমাদের এই প্রোগ্রাম থেকে এই বাইশ দিন এবং চোদ্দ দিনের কোর্সটা করেন তারা কিন্তু নিরক্ষর হলেও তিনি বলতে পারবেন যে বাংলাদেশের সংবিধানে মূল ওনার অধিকারগুলো কি অন্তত উনি হাতে ধরে পাঁচটা অন্তত বলতে পারবেন তারপর উনি বলতে পারবেন যে একটা পুলিশ হঠাৎ করে আসলে অ্যারেস্ট করতে চাইলে তার ছেলেকে বা স্বামীকে বা কাউকে প্রতিবেশীকে উনি কিন্তু ওই অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টটা দেখতে কেমন অন্তত চোখে দেখতে কেমন এইটুকু উনি বলতে পারবেন অর্থাৎ হাতে কলমে আইনি সুরক্ষার যে বিষয়গুলো সেটা তো আমরা করেই থাকি এই এই সামিট থেকে আপনারা ঠিক করেছেন যে কি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে এই বিশেষ করে বাল্য বিয়ের বাল্য বিয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু এখানে কার্যক্রম যেটা আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে অবশ্যই সরকারের সাথে সমন্বিতভাবে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া যেটা বর্তমানে চালু আছে সেটাতে যে কিছু কিছু এখনো উইকনেসেস আছে কিছু গ্যাপস আছে সেগুলোকে কিন্তু সেটা থেকে উত্তরণ করতে হবে এবং যেমন একটি দুটি আমরা শুনি যেমন এখনো কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে যে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা না দেখে কিন্তু অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে বিয়ে পড়ানো হচ্ছে অ্যাফিডেভিটের কিন্তু এখানে কোনো মূল্য নেই এই সচেতনতা কিন্তু আমরা আমাদেরকে আরো জোরদার ভাবে দিতে হবে অনেকে যেরকম ভাবে বলেন যে আমরা কোর্ট ম্যারেজ করেছি কিন্তু এইটা সচেতনতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে যে কোর্ট ম্যারেজ বলে কিছু আসলে নেই এটার কোনো আদতে কোনো বৈধতা নেই তো এই সব কিছু সচেতনতার বিষয় আছে কিছু প্রক্রিয়ার বিষয় আছে সেই সাথে আমি বিনীতভাবে বলবো যে এই 
চাইল্ড ম্যারেজ রিস্ট্রেন্ট অ্যাক্ট বা বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন দু হাজার যেটা খসড়া আকারে আছে এখনও কিছু সুযোগ আছে এখানে গুণগত কিছু পরিবর্তন আনার তার মধ্যে একটি বড় পরিবর্তন আমি আমি মনে করি আনা উচিত সেটি হচ্ছে যে আঠারোর নিচে যদি বিবাহ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে এই এই ফৌজদারি যে একটি অপরাধ ঘটেছে সেটা হচ্ছে যে ওই মেয়েকে বাধ্য করা হচ্ছে মানে সে কিন্তু যৌন নিগ্রহের শিকার হচ্ছে এইটা যে ম্যারিটাল রেপ বিবাহ অন্তর্ভুক্ত যে ধর্ষণ সেটা কিন্তু আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে এখনো পর্যন্ত অনেক প্রচেষ্টার পরেও বিবাহ অন্তর্ভুক্ত বা ম্যারিটাল রেপের কনসেপ্টটা কিন্তু এখনো জোরালোভাবে আসেনি যদিও পারিবারিক সহিংসতা আইনে এটার কিছুটা বলা হয়েছে তারপরে সচেতনতার আরও অনেকগুলো জায়গা আছে এবং হাতে কলমে কাজের জায়গা আছে সেটা হচ্ছে যে বিবাহ হওয়ার সাথে সাথে কিছু কিছু কিন্তু অধিকার জন্মায় তার মধ্যে একটি অধিকার নিয়ে যেটা বলাই হয় না সেটা হচ্ছে বৈবাহিক সম্পদ বিবাহ করার মুহূর্ত থেকে ওই বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত যত আয় যত সময় যত বৈষয়িক বিষয় সব কিছুর উপরে দুজনেরই যে অধিকার বর্তায় এটা কিন্তু আমরা কোথাও তেমনভাবে বলি না যদিও পারিবারিক সহিংসতা আইনে একটি ছোট আকারে এসেছে তারপরে আরও কিছু বিষয় আছে সেটি হচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন বিবাহ রেজিস্ট্রেশন এটার সাথে তো আসল ধর্মের কোনো বিষয় নেই বিভিন্ন ধর্ম ধর্মগোষ্ঠী তারা তাদের নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করাচ্ছেন ভালো কথা কিন্তু যেটি সিভিল যে ইফেক্ট অফ ম্যারেজ সেখানে কিন্তু সকল নাগরিকের যেরকম জন্ম নিবন্ধন একটি মৃত্যু নিবন্ধন একটি বিবাহ নিবন্ধনও কিন্তু একটি হতে পারে ধর্মীয় যে ফর্মের পাশাপাশি কিন্তু সারা দেশের জন্য সকল আঠারো ঊর্ধ্ব নাগরিকের জন্য কিন্তু বিবাহের একটি ফর্ম থাকতে পারে তো যেটা বলছিলাম সচেতনতার পাশাপাশি এরকম অনেকগুলো ছোট ছোট কিন্তু বিষয়ে আমরা যদি হাত দিই এবং এই ফসল আইডে যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু অনেকগুলো জায়গায় আমরা সুরক্ষা দিতে পারব শুধু প্রিভেনশন না প্রোটেকশন এবং আমরা প্রোটেস্টও করতে পারবো যে বিষয়গুলো বলেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি একটি পয়েন্ট থেকে শুরু করছি যেটা আপনি বলছেন যে নোটারি পাবলিকের বিষয়টা আসলে বার্থ রেজিস্ট্রেশন বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই এই বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া হয়নি যার পরিপ্রেক্ষিতে বয়স বাড়িয়ে বিভিন্নভাবে এই বিয়েগুলো হয়ে গেছে এবং স্পেশালি যেটা নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে যেটা করা হয় কোর্ট থেকে একটা নিয়ে আসেন এসে তারা বলে দেয় যখন কাজি বিয়ে পড়ায় যখন আমরা যে জিজ্ঞাস করতে যাই যে কেন আঠারো বছরের নিচে বিয়ে দিলে তো বয়স আঠারো না কনফার্ম তখন সে ওই কাগজটা ধরিয়ে দেয় যে নোটারি পাবলিকের কাগজ আছে সেখানে তো পরিষ্কার উল্লেখ আছে আঠারো বছর আমার কি দোষ তখন তার বিরুদ্ধে যে অ্যাকশনে যাবে সেটা করার কিছু থাকে না তো আমরা যেই আইনটা করতে যাচ্ছি সেখানে কিন্তু এই বিষয়গুলোকে আমরা একেবারে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করছি যে কোনোভাবে সেখানে সেই সুযোগটি থাকবে না তারপরে পাশাপাশি আপনার যখন ঘটনা একটা বিয়ের ঘটে যায় তৎক্ষণাৎ যদি আমরা সেটা অ্যাকশনে না যাই সেটা যদি আমরা ধীরে সুস্থে পরবর্তী পরে যাই তাহলে কিন্তু এখানে একটা লেন্দি সময়ের বিষয় হয়ে যায় ততক্ষণে তো তার বিয়ে হয়ে গেছে আপনি বিয়ে হওয়ার পরে তাকে কেমন করে আপনি উঠিয়ে নিয়ে আসবেন বাসায় এবং তারপরে সে সন্তানও ধারণ করে ফেলতে পারে তো এইখানে এই যে জটিলতাগুলো সৃষ্টি হয় সেই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমরা খুব সূক্ষ্মভাবে আমরা দেখেছি আর যে সম্পদের বিষয়গুলো বলেছেন আমার মনে একটা আইনের ভিতর এতগুলো বিষয় যখন জড়িয়ে যাবে বাংলাদেশে কিন্তু অনেক আইন আছে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিন্তু যে শূন্য তাহলে আমাদের তো মানুষকে বুঝাতে হবে বিষয়গুলো আইন থাকলে তো হবে না সেটা বাস্তবায়ন সেটা জানবেও না তারপরে বলবে ও হয়ে যাও ঘটনা ঘটে গেছে আমি তো জানি না আইনে এটা আছে মানে বেশিরভাগ মানুষকে এমনকি শিক্ষিত সমাজেও এই ঘটনা আছে এমনকি অনেক লয়ারও হয়তো অনেক ঘটনা জানে যেমন আমাদের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স প্রিভেনশন অ্যাক্ট এটা সম্পর্কে কিন্তু ধারণা নেই অনেকেরই ধারণা নেই এটা কিন্তু আমাদের একদম নতুন একটা আইন যে আইনটার মূল কারণ হলো যে ডিভোর্স নয় যে আইনটার মূল কারণ না যে জেল দেওয়া বা ফাঁসি দেওয়া সেটার মূল কারণ হলো পরিবার থেকে যেন আমরা মিলাতে পারি কোনোভাবে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে এটা মানে বেশিরভাগ মানুষের ধারণাটা আসছে না আমরা চেষ্টা করছি আমরা জানানোর চেষ্টা করছি সুযোগ করছি আসলে শিক্ষারও বিষয় আছে তো এই জন্য আমরা আইনের ভিতরে আমরা এখন যে আইনগুলো আসছে সেখানে আপনার পানিশমেন্টের অবস্থানটা অনেক আগের চাইতে অনেক হাই করেছি আগে যেমন যেখানে আপনার এক মাস দুই মাস বিষয় ছিল সেখানে এখানে দুই বছর হয়ে গেছে যারা বিয়ে পড়াবে বা বিয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে বাল্য বিয়ের সাথে তারা এই আইনের আওতায় পড়বে 
তো এই যেটা এইটা কঠোর আইন হয়ে যাচ্ছে কঠোর আইন হলে পরে কিন্তু আরো মানুষ এই ব্যাপারটা সচেতন হয়ে যাবে একটা দুটো ঘটনা ঘটলে এখনই কিন্তু আপনার অনেক অ্যালার্ট আপনি একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যান আঠারো বছরটা কিন্তু মানুষের মাথায় ঢুকে গেছে আমরা যতই বলি না কেন তারা হয়তো ছলচাতুরি করে আঠারো বছরটা কমিয়ে দিচ্ছে কিন্তু আঠারো বছর বলে যে একটা বিষয় আছে এটা কিন্তু সবাই জেনে গেছে যার জন্য তারা এই চালাকির আশ্রয়গুলো নিচ্ছে তা নাহলে তো আশ্রয় নেওয়ার দরকার ছিল না তো এই যে এইভাবে কিন্তু অ্যাওয়ার করা হয় তারপরে আপনার এই যেটা টকশো বলেন আর পেপার পত্রিকার মাধ্যমে কিন্তু জেনে যাচ্ছে যে এখন আইনটা কঠিন হচ্ছে দুই বছর পানিশমেন্ট দুই বছর হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হবে এই যে এই বিষয়গুলো যখন জানছে তারা কিন্তু আরও সচেতন হতে থাকবে আমার মনে আইনটা আমরা আগের চাইতে অনেক মানে শক্তভাবে সে আইনটা আমাদের হবে এবং আইনটাকে আমরা ধীরে সুস্থে করি অসুবিধা নেই আলোচনার মাধ্যমে আরও কিছু নতুন নতুন যদি আনা যায় সেই চেষ্টা করি এমনিতে সিনারিওটা কি মানে গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় আসবে সেটা আপনি আর যদি আমরা বলতে পারেন যে আমাদের সাউথ এশিয়ার কনটেক্সটে দেখি সেখানে সাউথ এশিয়ার কনটেক্সটে আমাদের অনেক অ্যাচিভমেন্ট মানে অন্যান্য সব সাইডে বিশেষ করে আমাদের নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এখন মডেল বলা হয় বিভিন্ন দেশেই তো আমাদের এই যেটা আপনার গার্লস সামিটটা যে হয়ে গেল ব্র্যাক এবং আমাদের মন্ত্রণালয় সহ মিলে সেখানে আপনার ইউকের এমপি ছিলেন লিন কি জন্য লিন হ্যাঁ ফেদারেস্টোন হ্যাঁ লিন ফেদারেস্টোন আসছিলেন উনি মন্ত্রীও তো উনিও আসলেন ওনার সাথে যে আমাদের বৈঠক হয়েছে স্পেশালি আমার সাথে কলন হয়েছে তারাও কিন্তু স্বীকার করেছে যে বাংলাদেশ এখন একটা মডেল অবস্থায় কারণ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আজকে আপনি দেখেন যে আমাদের মাননীয় স্পিকার তিনি আজকে শুধু বাংলাদেশের একজন স্পিকার না তিনি এখন আপনার কমনওয়েলথ পার্লামেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তিনি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন তো এই যেটা নারীদের অবস্থানটা কোন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে দেশ এবং বহির্বিশ্বে আমরা আজকে নেতৃত্বের অবস্থানে চলে যাচ্ছি এই বিষয়গুলো সঠিক তবে হ্যাঁ এটা আমরা তো স্বীকার যাচ্ছি যে হ্যাঁ বাল্য বিয়েটা আমাদের দেশে এখনও আছে এখন আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে আমাদের দেশের মানুষ খুবই ধর্মভীরু আমাদের দেশের মানুষকে ধর্মের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা দিয়ে ভুলিয়ে ফেলা যায় আমাদের দেশে এখনও আপনার লিটারেসি রেট সেই পর্যায়ে যায়নি এবং আমাদের দেশের এখনও দারিদ্রতা আমরা একেবারেই শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসতে পারিনি দারিদ্রতা বিমোচন কিন্তু আমরা কিন্তু ধাপে ধাপে এটা একটা ভালো পর্যায়ে চলে আসছে আমার ধারণা যে যে পরিসংখ্যানগুলো আছে সেই পরিসংখ্যানগুলো যদি আবার রিসেন্টলি করা হয় আসলে অনেক চেঞ্জ আসবে এবং বাংলাদেশের অবস্থান খারাপ বাল্য বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা কম্পেয়ার করলে অন্য দেশের যে পরিসংখ্যানগুলো লাস্ট পরিসংখ্যান আছে তবে আমার বিশ্বাস যে আর এক বছর পরেই আবার যদি এই পরিসংখ্যানটা করে অনেক চেঞ্জ হবে এবং তারপর দুই বছর পরে করলে আরও অনেক ব্যাপক চেঞ্জ হবে কারণ আমরা কিন্তু কি কারণে বাল্য বিয়ে হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করেছি অসুখ হলে অসুখটা কি কারণে হচ্ছে সেটা যদি আইডেন্টিফাই করা যায় অসুখটা সারানো সহজ হয় কিন্তু সেটা যদি না করে খালি আমরা ধমাধম খালি অপারেশন করতে থাকি তাহলে কাজ হবে না তো আমরা কিন্তু সেটা আইডেন্টিফাই করেছি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পেশালি শিক্ষার দিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন মেয়েদের শিক্ষার দিকে স্পেশাল গুরুত্ব দিয়েছেন উপবৃত্তি একেবারে টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত করার সে আমাদের চিন্তাভাবনা পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং বিভিন্নভাবে আমাদের মেয়েদেরকে সামনে শুধু ঘরে নয় ঘরের ভাইদের কাজে নিয়োজিত করা হচ্ছে আর এই যে ওয়ার্কিং উমেনের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন গার্মেন্ট সেক্টরে চল্লিশ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে যাচ্ছে তারা কিন্তু সন্তান ধারণও করছে কম তারা কিন্তু আপনার বিয়েটাও তাদের দেরিতে হচ্ছে কারণ তার ফ্যামিলি মনে করছে আমার মেয়ে চাকরি করে কিছু টাকা আর্ন করছে একটু পরেই না হয় বিয়েটা দিই এইটা অর্থটা কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার একটা বাড়িতে আজকে মাথা পিছু আয় বেড়ে গেছে বাংলাদেশে কেন বেড়ে গেছে এই যে মেয়েরা একটা পরিবারে শুধু একজন পুরুষ নয় সে তার পাশাপাশি মেয়েরাও রোজগার করছে সে এই রোজগারের কারণে মাথা পিছু আয় বাড়ছে এবং মেয়েরা যখনই রোজগার করতে থাকবে বাবা মারা তখন ছেলের সাথে মেয়েকে কম্পেয়ার করবে সমানভাবে নাহলে তো তারা ভাবছে খালি ছেলেই রোজগার করে মেয়ে তো করে না এই যে বাল্য বিবাহ নিয়ে যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করবার চেষ্টা আপনারা করছেন সরকারি পর্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে এর মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাগুরু যারা বা আমরা যাদেরকে যে নামেই ডাকি না কেন যারা মসজিদে মন্দিরে গির্জায় বক্তৃতা করেন তাদেরকে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসবার কোনো সুযোগ কেন বিশেষ করে গ্রামী গ্রামে তো বা মসজিদের ইমাম বা কোনো যাজক বা মন্দিরের পুরোহিত তাদের কথা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নেয় কি মৌলানা বলেন ফাদার বলেন পুরোহিত বলেন যদি ধরেন যে জুমার দিনে মসজিদে যখন খুদ্বা হয় 
জি আমাদের মাওলানা বলেন আমি তো বলেছি আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু খুবই ধর্মবিরু এবং তারা মাওলানা পুরোহিত বলেন ফাদার বলেন তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা দৃষ্টিতে দেখেন তারা যে কথাটি বলেন তারা খুবই গুরুত্ব সহ দেখে আমরাও তাদেরকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যারা ধর্মের সঠিক তথ্যটা না দিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দেন যেমন তারা বলেন যে মেয়েরা ক্লাস ফোর ফাইভ পর্যন্ত পড়লেই যথেষ্ট মেয়েরা ঘরে থাকবে স্বামীর সেবা করবে আর ছেলে সন্তানকে তারা লালন পালন করবে মেয়ে সন্তানের কথাটাও বলে না এই যে ডিসক্রিমিনেশন তারা করে তো ওই নারীরা কিন্তু সেটা বুঝতে পারে না নারীরা মনে করি হারে তারা তো ধর্ম ধার্মিক একজন ব্যক্তি তারা এই যে কথাটা বলে সেটাই বোধ হয় কারেক্ট আসলে আমরা মা জাতি মা জাতিকে সম্মান করা সবার উচিত কিন্তু সেই মা জাতিকে মুখে বলি মায়ের পায়ের তলে বেহেস্ত কিন্তু সেই মাকে আমরা শিক্ষা দিতে চাইব না সেই মাকে আমরা অশিক্ষিত করে রাখবো সেই মা অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হবে না এটা তো ধর্মের কোথায়ও নেই তাহলে মাকে কি করে সম্মান দিব সেই মা তো ওই জায়গায় অসম্মানিত হয়ে যাচ্ছে তো আপনি যে কথাটা বলেছেন খুবই কারেক্ট এবং আমরা সেই ধরনের চিন্তা ভাবনা আছে যে যারা ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেই ভুল ব্যাখ্যাটা যে ভুল সেটা অন্তত আমাদের নারী খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার বিষয়টা এবং এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কিন্তু চিন্তা করছি কিছু কিছু প্রজেক্টও আছে কিন্তু আমাদের অবশ্য মিনিস্ট্রিতে এটার প্রজেক্টে নেই আমাদের ধর্ম মন্ত্রণালয়ে কিন্তু কাজ হচ্ছে আর বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আমার জানার মতে মাদ্রাসা প্রজেক্ট নামে একটা প্রজেক্ট আছে মাদ্রাসায় এই প্রশিক্ষণগুলো দেওয়া হচ্ছে তারপরে আমার মনে হচ্ছে তবে আমরা হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন আমরাও চিন্তা ভাবনা করতে পারি যে আমরা আমরাও এইভাবে মাদ্রাসা পর্যন্ত বা মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারি তবে আমাদের মসজিদে যাওয়ার যে প্রজেক্টগুলো মূলত আমার মনে হয় ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকেই বেশি গুরুত্ব সহকারে এটা দেখাটা মানে সহজ হবে সেটা আমরা মনিটরও করব জয়েন্টলি করতে পারি আমরা তাদের সাথেও যোগাযোগ করে কাজগুলো করতে পারি আলোচনা একেবারে শেষের দিকে ডক্টর ফাস্টিনা পেরের আপনি কিভাবে কনক্লুড করবেন আলোচনাটা আমি মূলত কনক্লুড করব এই একটু আগে যে আলোচনাটা হচ্ছে সেটার সূত্র ধরেই আসলে অবশ্যই যারা ধর্মীয় নেতা আছেন যাজক আছেন পুরোহিত মৌলানারা আছেন তাদেরকে তো আপনি যেটা বলছেন টার্গেট করতেই হবে সেই সাথে কিন্তু আমরা আরেকটা গ্রুপকে কিন্তু হয়তো ভুলে যাচ্ছি অথবা সচরাচর বলি না সেটা হচ্ছে ছেলেরা এখানে মেয়েরা তো আপনি যে বলেন হাত ধরে চলে যাচ্ছে ছেলেদেরই তো হাত ধরে চলে যাচ্ছে তাই না নারীরাও তো পুরুষদের হাত ধরেই যাচ্ছে তো এখানে যেটাকে ম্যাসকুলিনিটি বলা হয় ছোটবেলা থেকে কিন্তু মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরকেও সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে শুধুমাত্র অক্ষর জ্ঞান না এবং সেই শিক্ষাটা হতে হবে যে শুধুমাত্র যে মায়ের পায়ের নিচে বেহেশ শুধু সেটা না সেটা হচ্ছে স্ত্রী বোন জীবন সঙ্গিনী বন্ধু বান্ধবীকে কি করে তার সমকক্ষ সে নিজেকে যেভাবে সম্মান করে বা সে যেমন নিজে সম্মান চায় সেই নারী সেই মেয়ে যেন সেই সমান সম্মান পেতে পারে সেই জন্য সে কিভাবে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে পারে অর্থাৎ রিসপন্সিবল বিহেভিয়ার সেটা সেটার দিকে কিন্তু ওই ধরনের শিক্ষার দিকেও কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে হ্যাঁ আমি যেটা আমি তার সাথে আরেকটা যোগ করি আমাদের মিনিস্ট্রিতে একটি প্রোগ্রাম আছে সেটা একটা ইনোভেটিভ প্রোগ্রাম সেটা হলো নিউ কাপল যারা আছে তাদেরকে আমরা একটা ট্রেনিং দিচ্ছি যে নতুন বিয়ে যাদের হচ্ছে তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে যদি ওয়ার্কিং হয় তাহলে কি করে তারা ঘরে এসে তারা কেমন করে কাজটা করবে এই ধরনের কাজ আমরা কিন্তু অলরেডি এই প্রোগ্রামটা শুরু করেছি এবং আমি মনে করি যে বিষয়টি সেই বিষয়টি হলো গার্জিয়ানদের যেমন অ্যাওয়ার হতে হবে পাশাপাশি মেয়েরাও নিজেদের ব্যাপারটা বুঝতে শিখবে এবং গার্জিয়ানরা অনেক কারণেই মনে করে যে মেয়েদের জন্ম হওয়ার পর বিয়েটা ভালো করে দিতে পারলেই বাবা মা মুক্ত সেই ক্ষেত্রটাই অবশ্যই আমাদের আরও অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করা উচিত তাদের অ্যাডভোকেসি করে বোঝানো উচিত যে না বিয়েটাই মূল লক্ষ্য নয় একটা মেয়েকে যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় তাহলে ছেলে এবং মেয়ে সমান একটা পরিবারকে সহযোগিতা করতে পারে আর মেয়েদের জন্য যৌতুকের বিষয় আছে আবার ছেলেরাও অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে করতে বেশি আগ্রহ বোধ করে সেই জন্য ছেলেদেরকে ছেলেদেরকে আমাদের যেমন আপনার 
জেন্ডার সেল গঠন করা উচিত প্রতিটা উপজেলায় যেটা আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি খালি মেয়েদেরকে নিয়ে এই মেয়েদের কথা বলবো তা না সেখানে ছেলেরাও থাকবে মিলিয়ে কথা বলবো আর আমাদের কন্যা শিশুদের জন্য আমার যেটা কথা আমি সেটা আগেও বলেছি যে শুধু গার্জিয়ান নয় তাদেরকেও কিছুটা বুঝতে হবে নিজে ভালো মন্দ বুঝার ক্ষমতাটা তাদেরও কিছুটা তৈরি করতে হবে এবং কোনো একটা সমস্যা হলে আজকাল যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা তারা আত্মহননের পথ বেছে নেয় আত্মহত্যা করে ফেলে একটা ঘটনা হলে তারা করে ফেলে কিন্তু তাদেরকে তাদের প্রতি যে নিজের প্রতি নিজের সম্মান যে একটা যে সে নিজেও একটা অনেক কিছু তার অপরাধ নয় একটা ঘটনা ঘটলো এটার জন্য সে অপরাধী নয় এই বিষয়টা পরিবারকে মেয়েদেরকে বুঝাতে হবে মেয়েদেরকে সেই ভালোবাসাটা দিতে হবে এবং মেয়েদেরও নিজের পিছন ভিতর থেকে সেই সাহসটা আনতে হবে যে আত্মহত্যায় আমাদের মূল লক্ষ্য হতে পারে না অন্যায়ের প্রতিবাদ করব আজকে পারলাম না আগামী দিন তারা পারবে এবং তাদের পাশে অনেকেই আছে এখন কিন্তু অনেকেই আছে আমরা তো আছি মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকরা আছেন অনেক আমি বলবো সেক্ষেত্রে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই পত্র পত্রিকায় প্রতিনিয়ত আমরা বিভিন্ন রিপোর্ট দেখছি এটা কিন্তু আগে ছিল না কিন্তু সাংবাদিকরা আজকাল অ্যাক্টিভ সে ক্ষেত্রে এবং যার জন্য আমরা সাথে সাথে মিডিয়ায় বলেন পেপার এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় একটা ঘটনা ঘটলেই চলে আসছে এই যে চলে আসাটা এটা এটা কিন্তু সমাজে আমরা মনে করছি যে অনেক বেড়ে গেছে নির্যাতন আসলে সেটা না এটা হলো গিয়ে আমাদের এই যেটা সহজে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে সুযোগ পাচ্ছে এবং মোবাইলের যুগে চলে আসছে নিউজগুলো যার কারণে আমরাও সচেতন হচ্ছি দ্রুত এটা অ্যাকশনে যাওয়ার বিষয়গুলো এই কাজগুলো হচ্ছে তা সেই আলোকে আমরা মনে করি যে শুধু একজন সরকারের পক্ষে এত পপুলেটেড কান্ট্রির সকলের সমস্যা রাতারাতি সমাধান করা একজন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় একটা ক্লাস ওয়ান পাস ছেলেকে আপনি রাতারাতি ডক্টরেট করতে পারবেন না তো বাংলাদেশের এতদিনে যে সমস্যার সমাধান হয়নি রাতারাতি সেটা করতে পারবে না বাট আমরা কিন্তু ট্র্যাকে চলে এসছি আমরা ট্র্যাকে যেহেতু চলে আসছি আমরা সবার সহযোগিতা চাই সকলেই যদি আমাদের পাশে এসে থাকে সরকার অবশ্যই এই জিনিসটিকে ফেস করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো আমাদের ভিশন টু সেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যেই লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমরা যাচ্ছি ইনশাল্লাহ পৌঁছাতে পারবো দর্শক আমার অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্র সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন ডাকে ইমেলে এস এম এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলোতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনি আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দুটোই বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রয়েছে ডক্টর ফসলিনা পেরেরা এবং মেহের আফ্রুজ কে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দর্শক মন্ডলে আমরা কথা বলছিলাম মূলত বাল্য বিয়ে নিয়ে এবং এর জন্য একটা সামগ্রিক সচেতনতা দরকার এবং এই কর্মসূচিটি তো দরকার এবং শুধুমাত্র সরকার করলে হবে না শুধুমাত্র বেসরকারি সংস্থাগুলো করবে না সরকার বেসরকারি সংস্থা প্রতিটি নাগরিক যার মধ্যে সচেতনতার ছোঁয়া লেগেছে তাকে এই সচেতনতা আরও ছড়িয়ে দিতে হবে আলোচনায় যেটি বেরিয়ে এসছে এবং এটি অত্যন্ত সত্যি এবং প্রণিধানযোগ্য যে মেয়েদেরকে সম্মান করতে শিখতে হবে সম্মান করতে হবে এবং সেটি কন্যা শিশু হোক আর বয়বৃদ্ধ হোক তিনি মা হন কিংবা স্ত্রী হন কিংবা বান্ধবী হন সহপাঠী কিংবা সহকর্মী হন এবং এই সম্মানটা কন্যাকে বাবার করতে হবে ভাইকে বোন ভাই বোনকে সম্মান করবে স্বামী স্ত্রীকে সম্মান করবে এভাবেই এই সম্মানটা করতে এবং সেই সম্মান করতে পারলেই আসলে অনেক সমাধান সমস্যার সমাধান সহজ থেকে সহজতর হয়ে যাবে আর মূল স্লোগান যেটি এবার বাংলাদেশ গার্লস সামিটে ছিল যে আন্নয় বাল্য বিয়ে এগিয়ে যাও স্বপ্ন নিয়ে এবং আলোচনা এটি বেরিয়ে এসছে যে একটি বাল্য বিয়ে মানেই হচ্ছে একটি স্বপ্নের কিন্তু মৃত্যু সম্ভাবনার মৃত্যু সেটি যেন আমরা প্রত্যেককে মাথায় রাখি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা